喜欢吗？你这败家小子，把钱都玩这儿了吧？我就问你喜不喜欢。我就是这个世界上最懂我妈的人，败家小子，太好看了，所有的品种你都买齐了吧？啊，你都是从哪弄来的呀？妈，从香港搬回来吧。这样，我们就能经常住一块儿了。你爸的生意我还要照顾呢。老板的事情有人管。你再等等，咱们一家人早晚一天会在国外团聚的。是你爸，我还有你啊。那他儿子呢？你不就是吗？你爸答应过我，一定会公平的对待你们俩的。公平？什么他妈的公平啊！情况和图队已经说过了，赵先生，找你肯定是有理由的，希望你能配合我们工作。好的，我安排一下就过来。谢谢。这么多年的努力就不要了，这些钱都是白玉荣命聘来，不能放弃。锦绣，走吧。金城，如果查到这儿，你可以把所有的责任都推到白玉身上。他们那些证据和线索，到白玉这里就断了。根据我们的调查，你跟宋女士，曾经都在韩江的士铁一厂工作过。对，你们当年什么关系？熟悉吗？我们两个人在那间工厂谈的恋爱。宋白玉是我们的儿子，离开工厂去香港之前，我们就有了白玉这个儿子。我们对宋女士也进行过问话，她对谁是宋白玉亲生父亲这个问题是闭口不提的。这件事儿是我不好，那好，就按照我们过去说好的。给东城百分之十，我们两个人留百分之十，其他的全部留给我们的孙子。我知道我对你亏欠太多，这些以后会慢慢的弥补给你。到了香港以后，为了事业的发展，我
娶了一个香港的太太，就是赵东征的母亲。这个对锦绣、对白玉都不公平，我亏待他们。我向你保证，以后不会介入他的生活，也不会让我们的过去。影响到孩子的未来。白玉，听见了吗？这是爸爸妈妈给你的交代。那你对宋白羽的违法行为知情吗？不知道。我如果要是知道的话，我肯定不会让白玉一错再错。我不可能让事情发展到今天这一步。这些都是为了白玉的孩子，白玉会理解的。赵东城知道他的违法行为吗？他什么都不知道。东城甚至是在白玉失踪前的那天晚上，才知道宋白玉是他同父异母的亲生哥哥。来，给你介绍一下。这是你同父异母的亲哥哥。当时他什么反应？他很生气。董长。又见面了，难怪你一来就能封锁公司所有的房。我妈之前说你在外面有人，就是他是吗？我叫你过来，不是听你在这儿大呼小叫的。好了，人也见了，我可以走了吗？你爸给你留了一笔钱，多少？公司总资产的百分之二十，这些钱足够你跟你的太太过上富豪一样的生活。凭什么呀？你都是我妈留给我的钱。董成，这个集团是他们母子俩。和我一起组建、一起做成的。你是在我们的保护下长大的，就他还保护我，他差点害我成了杀人犯。赵东辰，就你那智商啊，我还真想弄你，你早就死了。我只不过是跟警察开了个玩笑。宋白玉，你就是个通缉犯。赵东辰，我不是通缉犯。我是杀人犯，我走之前不在乎把你宰了。行了，白玉，我已经为你准备好了一切，拿上钱，带着你的老婆赶紧离开，我们父子的缘分也就到此结束了。走吧，等你到了海外之后。我会让你母亲把属于你的转给你，儿子，你就别再多说话了，就听你爸安排吧。好啊，谢谢老板。妈，我再问你最后一遍。
等我跟你爸爸把这处理好之后，我们就去看你们。东城，送你哥离开。爸，你不能让他走，他要是被警察逮了，咱们全都给他垫背。闭嘴！我决定了的，就不要更改。好了，后悔无期。儿子，我知道，不管我怎么做，都没有办法补偿这些年对你们两个人的亏欠。但是锦绣，你要知道，我尽力了。我明白，你为白玉做的够多了。你真应该感谢你妈，要不是你妈在香港有点财力了，你都不一定来到这个世界上。凭什么说我妈？这。我没事，我不想他有个好爹。记得把钱打给我。白姨，按照你说的，宋白宇回来就是为了要钱。对，他要，你就给他。他是我的儿子。我亏欠他，赵县长，不是你把宋白玉叫过来的吗？不是，当时白玉处在通缉状态，我叫他过来，对我，对公司没有什么好处。宋白玉去别墅那天晚上，有没有提过温婉？他没有提过，但是他需要那么多钱，我想，那肯定是为了温婉，为了他的家。阿姨。在赵登成的公司做过吧？是。怎么了，阿姨？赵登成的父亲，也就是东韩集团的董事长赵瑞，也是白宇的爸爸。你是说，赵登成和白宇是？同父异母的兄弟，对。那白宇工作的时候知道，知道赵总是他父亲这件事儿吗？知道。我今天之所以告诉你这些，是希望你明白一个道理：人在年轻的时候会盲目的认为，爱情可以战胜一切。你相信这个人永远都不会背叛你，并且你愿意为了这个人背叛全世界。爱情不就应该是这样的吗？你太年轻，也太单纯。可我们的家庭很复杂。白宇之所以没有告诉你这些，他是要保护你。但我今天要告诉你，是因为我希望把你变成一个坚强的人。哎，您放心吧，不管遇到任何事情，我都能应付得来。能吗？这个世界远比你想象的复杂和险恶的多。
，大马的事情你不用担心，我会尽我的能力，在警察抓到你之前把你送出国。你不会走了。你知道什么？我知道的很多。只要你相信我，按照我说的做，你不会有事。刚刚说，宋白宇这么多年为了这个家做了很多，甚至隐瞒身份，在集团做法律顾问，连赵东城都不知道。这个是什么意思？宋白宇是个自尊心很强的人，他可以接受在工作上我为他去铺垫、去安排，但是他。不愿意在他弟弟的手下工作，他需要一个平等的关系。宋白宇去别墅那天晚上，是他一个人吗？那宋白宇跟秦修文私下之间做的生意往来，你知道吗？我不清楚。我手上掌握你完整的犯罪证据。证据在哪儿呢？是这样的，我跟秦先生的交往呢，是因为我爱好收藏。所以有时候我会请秦修文先生到家里来喝喝茶、聊聊天不过，宋白宇确实是在我这里认识了秦修文秦先生。那你对宋白宇参与进口洋垃圾这件事儿，知道吗？世界幻灯公司表面上是我的小儿子赵东城在负责，但实际上，公司里所有的业务都是白宇在操控。他是一个心很大的人。别跟我玩这套。他不安心，只是做集团公司的一个法律顾问，但是我没有想到，他做黑生意。所以集团公司第一时间。和智捷幻能做了一个切割，同时呢，我也让赵东城召开了记者招待会，向公众、向媒体做了赔礼道歉。私下里，我也警告了宋白宇，挣钱可以，但是必须要坦坦荡荡的。我们马上就要离开这儿了，一家人都走。过去的事情也不会再去做。你说过，让我给你个交代。好，我把东城叫来，给你一个交代。
，阿姨，过一下。错了，我当时真的不是故意的，我真没想到我哥能死啊！爸，阿姨，我以后都听你们的，你们要我做什么都行，你们就原谅我吧。可是他死了，你还活着。阿姨，我真的知道错了。如果我能早点知道我跟他的关系，我就不会那么冲动了。阿姨，你就原谅我吧。我已经让律师写好了遗嘱，你可以得到你那一份，剩下的我会把所有的一切都给白玉和他的儿子。爸。你这是要拿走我的一切？你的一切？你以为你天生就该拥有这一切吗？睁开眼，好好看看这儿，这儿，这个工厂就是我跟赵云起家的地方。看见那个破床了吗？这就是当初我们所有的家当。东海集团之所以有今天。是因为赵瑞把挡在他面前的人，都扔到这个炉子里，化成了灰，你知道吗？切！我跟白宇在海上出生入死，才换来今天的一切。赵瑞，我儿子死了，你就想花点钱把这事儿了了？我知道你不满意，我要他偿命。苏满玉，把我给杀了吗？你弄死的是你亲哥哥。爸，你别忘了，当初在香港，要是没我妈的话，你根本就没法立足。难道在你眼里，只有苏满玉和苏锦绣，就没有我赵东城？小王八蛋，跟我顶嘴是吗？赵瑞，你真的老。阿姨，阿姨，你冷静一点，阿姨。阿姨，你冷静一点，阿姨。我错了，阿姨。阿姨，我错了，爸，你救救我，阿姨。杀了！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊还要告诉你，我认识赵瑞在先，我才是他老公。赵瑞。算是你给我的奖励。你可以给白宇磕头了
谢谢。好，赵县长，我们今天就先问到这儿。对你说的情况，我们会进行第一步的核实。在此期间，请你不要离开韩江，包括你的儿子赵东城，还有宋锦绣。我们也会分别找他们核实。放心，李队，我们一定会认真的配合调查。李队啊，白宇是我的儿子，他固然有错，但是我还是希望案件能够尽快的查清楚。作为父亲，拜托了。这是肯定，一切都会水落石出。谢谢，李队，林浩，部队那儿我拿一些资料。好，我去办公室给你拿。好，林尔浩，赵先生，我听白玉说起过，你是他最好的朋友。父亲，嗯，他没跟你说起过吗？他从来没跟我说过。也对，他没跟任何人说起过，他的父亲就是我。你不像他父亲，你们的关系我很难理解。是我不好，我愧对他们母子。在外，我没有承认过我跟他们之间的关系。之前，我一直认为我让他们过上好的生活，就是对他们的一种弥补。错了，赵先生，您知道宋白宇犯罪了吗？他被警方通缉以后，我知道的，而且我知道，他背着我干了很多不该干的事情。有些是他做的，有些他没做过。他是罪犯，但是他跟我说过，罪犯也不应该被人诬陷的。宇浩，哎，啊，你去忙吧。你跟白月很像。哪天我空了再来找你。想听你跟我聊聊你眼中的白玉。好啊，闷在我心里多年的话，终于说出来了，轻松了。您的心情我理解，我也希望尽快查出真相。我想，你也想知道真相。知道，他是宋白宇的父亲了。对，他刚刚说了。嗯
，你觉得他怎么样？有伤感，有愧疚，但是滴水不漏，有点奇怪。嗯，想法一致。爸，呃，我想问一下，妹妹怎么样了？没什么事儿吧？爸，怎么了？出什么事儿了是吗？没事儿，没事儿，睡不着，浇花的。哎，你猜怎么着？我这盆花开了，哎呦，可漂亮了！不错呀，我记得您之前是种一盆死一盆，今年居然开花了，恭喜啊！哎，你妹妹喜欢，她老是帮我呀，浇水除虫的。要是我自己呀，那花能干死。哎，对了吧，那个妹妹怎么样？没事吧？哟，上次他没吓着吧？小孩子早就忘了，你阿姨现在呀盯着盯着死死的，放心吧。嗯。老林，你大半夜的不睡觉，又鼓捣那两盆花呢？哎，儿子，我得先挂了啊！过几天爸爸再去看你，还有林兰，给你们做好吃的啊！行行行，爸，你快睡吧啊！好了好了，睡吧睡吧，拜拜。咱今天把话说清楚，你找我干嘛？哎呀，这么多年，爸爸亏欠你。之前你做过的很多事情，爸爸不会往心里去。剩下的问题，我一定会解决好。哎，谢谢你了。妈走了，妈妈就坐你旁边，你自己问，不用问我。你跟我走吗？嗯。一会儿，东城过来。有些话，我希望能够当着你们兄弟两个人的面说清楚。妈妈不发烧了，别给他打电话。小玉官。不给他打电话啊。你跟文婉去了国外之后，爸爸就帮不上你们太多了。
在乎。黑夜是想更深的彼岸，扬起的迷雾模糊了边界，心事静默如谜的。深渊，选择光明，就勇敢刺破黑暗。真相在眼前。